aktivis bodoh kalau ada aktivis ya itu sebut dengan mahasiswa gadungan ya udahlah bertobat lah bertobat jadi Sebelum. kalian yang hari ini komplain dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ya udah kedepannya kalian harus merebut kekuasaan merebut jabatan pemangku kebijakan untuk memberikan kebijakan-kebijakan pro rakyat Kali ini saya akan membahas tentang aktivis versus akademis Aktivis, saya katakan Untuk mencapai kesuksesan Jadi kita bukan hanya menjadi mahasiswa Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi maha sukses ya. Bukan hanya sekedar mahasiswa Kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang memperkaya teori ya. Itu saya sebut dengan kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang Berbeda dengan aktivis, sebut dengan tapi sering tahu ada gara-gara suara sukses. <laughs> Berbeda dengan aktivis, aktivis apa? Kura-kura, kuliah rapat, kuliah rapat, kuliah rapat, dan ini mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Kualitasnya berbeda tuh antara kupu-kupu dengan kura-kura. Kupu-kupu kuliah pulang, kuliah pulang itu dan itu sebut dengan akademis. Kura-kura itu kuliah rapat, kuliah rapat itu sebut dengan aktivis dan saya katakan untuk mencapai kesuksesan untuk menjadi maha sukses perlu berorganisasi perlu beraktivis ya aktivis berperan penting dalam organisasi komunitas kelompok partai dan lain sebagainya karena para pemimpin pemimpin bangsa ini terlahir dari aktivis siapa contohnya Contohnya seperti Gubernur Jawa Tengah itu Ganjar Pranowo uh, Itu mantan aktivis GMNI Ada Gubernur Jawa Timur Itu ada Khofifah Ibu Khofifah itu mantan aktivis PMI Ada Anies Baswedan Gubernur uh, DKI Jakarta itu mantan aktivis HMI uh, Yusuf Kala itu HMI uh, Ada Fahri Hamzah, kalau tak salah ya kami, dan lain sebagainya Adil Nabi Tupulu, semua itu aktivis jadi kalian yang hari ini komplain dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ya udah kedepannya kalian harus merebut kekuasaan merebut jabatan pemangku kebijakan untuk memberikan kebijakan-kebijakan pro rakyat untuk memberikan kebijakan-kebijakan pro masyarakat salah satunya dengan apa? dengan berorganisasi artinya bukan berarti kita berorganisasi tidak memerlukan bangku perkuliahan ataupun ilmu pengetahuan teori-teori perlu jadi kalau aktivis tanpa ilmu pengetahuan ya itu sama saja dengan aktivis gadungan aktivis bodoh kalau ada aktivis ya Mahasiswa terjun dalam organisasi ya, Kecanduan dia kan Ya saya, saya jujur Organisasi itu tuh sifatnya candu Kalau kita sudah menikmati prosesnya itu candu Sehingga dia meninggalkan bangku perkuliahannya uh, Semua nilainya E Karena kenapa? Karena tidak pernah masuk ya, Saya mengalami seperti itu Dan saya tidak akan terlena dalam keadaan seperti itu Dan saya akan bangkit Kita kalau seperti itu bangkit sadar bertobat lah kalau ada mahasiswa yang terjun dalam aktivis tanpa mementingkan pembelajaran ilmu pengetahuan dalam bangku perkuliahan dan kalian juga perlu sadar itu akademisi yang kerjanya hanya mengapal teori-teori yang kerjanya hanya mengapal-mengapal kaya dengan ilmu pengetahuan miskin dengan pengalaman sama saja itu permainan kecerdasan cuman di sini. Ya, permainan kecerdasan, membabi buta kecerdasan Sama saja nol besar kalau seperti itu Jadi saya katakan di video sebelumnya itu ya Video sebelumnya saya katakan Aktivis dengan akademisi itu harus sejalan Harus sinkron Harus kolaborasi Ada kolerasinya Saling berhubungan 
sehingga kita menjadi maha sukses tidak hanya sekedar mahasiswa maha sukses jadi kalau ada akademis ya tidak peka terhadap isu-isu lingkungan isu-isu sosial diam dengan penyimpangan-penyimpangan sosial yang ada di luar sana ya itu sebut dengan mahasiswa gadungan ya udahlah bertobat lah bertobat sebelum lambat itulah perlunya berorganisasi dan kali ini saya bukan hanya berkoar-koar ini bukan hanya bacotologi tahu kalian apa itu bacotologi ya bacot berangkat dari bahasa gaul Indonesia bacot itu adalah berkata tanpa faedah berkata tidak bermutu gibah menciptakan salah orang fitnah sana sini berkuar sana sini tanpa ada data fakta itu disebut dengan bacot ya. ngomong nggak tentu arah ngawur dan tidak berfaedah tidak menentu dan tidak bermutu bacot itu definisi saya ya saya mendefinisikan itu bacot bacotologi logi berasal dari bahasa Yunani kuno logos artinya ilmu jadi bacotologi artinya ilmu yang mempelajari tentang kata-kata yang tidak berfaedah itulah ngebacot aja katanya. Jadi saya katakan saya tidak bacot. Saya tidak bacot. Tidak saya tidak enggak bacot. Saya ini mempunyai data, mempunyai referensi, mempunyai literasi. Oke, yang pertama tentang buku maha sukses. Eh, bukan. Buku mahasiswa sukses. Jimat ampuh untuk para pemuda meraih sukses bahagia. Nih, nih. Saya tunjukkan lain ha, mahasiswa sukses. Di sini dikatakan untuk mencapai kesuksesan itu ada beberapa poin salah satunya yaitu aktif dalam organisasi kampus nih apa nak ini referensi terkuat ini aktif dalam organisasi kampus banyak sekali manfaat yang anda dapat jika aktif dalam organisasi kampus mendapat komunitas baru hingga memperluas jaringan teman baru dan sebagainya itu sudah saya dapatkan karena ilmu dalam organisasi itu tidak akan didapatkan dalam bangku perkuliahan ya, itu ya bro makanya ada KKN kuliah kerja nyata sebelum kalian KKN itu perlu kita berkecimpung terjun dalam organisasi ya, itu dia perlunya organisasi di situ ditempa bagaimana kita menjadi mahasiswa mempengaruhi bukan terpengaruhi ya. bagaimana kita mempengaruhi orang dan tidak dipengaruhi Leadership kepemimpinan itu diajarkan dalam organisasi, membangun jaringan relasi itu dalam 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 organisasi, itu ya. Nih, prepare your success, persiapkan kesuksesanmu. Ya. Sama ini. Dalam ini dikatakan poin-poinnya terjun ke organisasi mahasiswa ini buku yang kedua referensi yang kuat. Profesor Dr. Teuku Jakob mantan rektor dan ilmuwan dari Universitas Gajah Mada. Nah, Gajah Mada, Yogyakarta. Pernah menasihati mahasiswanya. Jadi dia pernah menasihati mahasiswa itu aktif dan bergabung dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di dalam kampus. Menurutnya, mengikuti kegiatan kampus dalam organisasi kemahasiswaan akan membantu mahasiswa pasca universitas. Jadi setelah kita selesai dalam perkuliahan, itu akan membantu kita meraih kesuksesan. Akan memberikan pengalaman yang tidak ada dapatkan. Oke, ini penting nih. Organisasi mahasiswa akan memberikan pengalaman yang tidak Anda dapatkan di ruang perkuliahan. Jadi beda ya. Kalian yang hafal teori, ilmu, itu tidak akan gak mampu kalian realisasikan, aplikasikan kalau kalian tidak paham bagaimana pola di lapangan. Bagaimana kalian mengelola, memanage ribuan masyarakat, ribuan kepala dengan berbeda karakter. Bagaimana kita memahami perbedaan karakter, situasi, kondisi yang ada di lapangan? Yaitu kita didapat dalam organisasi. Bro, organisasi masih mau membantu Anda meningkatkan kapasitas kepercayaan diri. Oke, okay. kepercayaan diri itu pasti ada di dalam organisasi. Bagaimana public speaking, komunikasi di depan khalayak umum 
itu baru jadi aktivis itu sebut dengan orator pandai dia bagaimana mengolah kata-kata pengalaman yang luar biasa oke okay. ini bukti bahwa kita perlu berorganisasi tidak cukup dengan ilmu pengetahuan teori-teori pengalaman jadi percuma kita kaya ilmu pengetahuan tapi miskin dengan pengalaman experience the best of teacher pengalaman adalah guru terbaik dalam hidup sukses ini sama juga ini berguru berguru dari falsafah lokal untuk meningkatkan ekuitas jenama diri meningkatkan kualitas diri dalam organisasi ini organisasi juga receh by receh perjalanan seorang yang membangun bisnis menjadi miliaran dari gudang rumah Katrina Indrawati di sini dibahas juga tentang organisasi bagaimana dia terjun membangun jaringan itu diawali dengan berorganisasi komunitas kelompok ini rekomendasi untuk kalian para akademisi agar kalian segera bertobat yang terpenting dari keduanya itu adalah memanajemen waktu memanage waktu karena waktu itu seperti pedang al uh, al waktu kasai waktu itu seperti pedang kalau kita mampu menggunakan maka kita akan berjaya kalau kita salah menggunakan maka kita akan binasa pilih mana berjaya atau binasa itu ada di tangan anda life is choice betul nggak itu life is choice Ya, pokoknya itulah hidup adalah pilihan. Pilihlah hidupmu sejak dini sebelum Anda menyesal di kemudian hari.